Hola gente, bienvenidos al primero de una serie de vídeos sobre Guild Wars 2, en los que introduciremos y profundizaremos sobre los puntos fuertes y débiles de este MMORPG. ¿Estás aburrido? ¿No sabes a qué jugar? ¿Los MMO son una opción pero no sabes cuál elegir? ¿O acaso ya jugabas a uno pero lo tienes tan trillado que necesitas un cambio? Pues bien, veamos por qué Guild Wars 2 puede ser una buena opción para ti en 2022. Antes de ponernos a ello, quiero aclarar dos cosas. 1. Voy a hablar del juego desde un punto de vista personal que no será ni mejor ni peor que el de otros creadores de contenido que hayan hablado del tema. Dicho punto de vista refleja mi relación con el juego, cómo yo lo entiendo y disfruto, qué es lo que valoro, qué es lo que me falla… Os animo a contrastar, pues puede ayudar a completar vuestra concepción sobre el juego. Y 2. Creo esta serie por amor al arte. Veréis que digo bastantes cosas buenas del juego, pero ya os aviso de que no hay sponsors ni intereses comerciales de por medio. Empecemos hablando del contexto en el que ha vivido y vive Guild Wars. Seguramente habrás oído hablar de MMORPG como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online, New World o más recientemente Lost Ark. Pero, ¿y Guild Wars 2? ¿Te suena? No es descabellado pensar que sí pues lleva tiempo entre nosotros, pero tampoco es una locura asumir que no. Si es el segundo caso, ¿significa esto que no es para tanto? En absoluto. Verás, como he dicho, Guild Wars 2 no es precisamente nuevo ni tampoco es pequeño. Con un total de más de 16 millones de jugadores, es uno de los MMORPG más jugados del mundo. De hecho, el sitio web especializado MMORPG.com lo sitúa como el segundo mejor valorado, solo por detrás de Final Fantasy XIV. Algo similar ocurre con Metacritic.com, que le otorga la insignia Must Play y le da un 9. Pero entonces, ¿cómo es que todo en esta vida parece World of Warcraft, Final Fantasy XIV o el juego de moda de turno? Pues por razones históricas y de marketing principalmente. Veréis, en el caso de World of Warcraft, el juego es producto de una compañía que lleva revolucionando la industria del videojuego desde los 90. Warcraft y Starcraft en el género RTS, Diablo en el género ARPG, WoW en el MMORPG… Además de eso, han sido superlativos en la creación de universos. World of Warcraft ha atraído a mucha gente por su historia, olor y atmósfera. Cuando lo lanzaron, ya tenían una base enorme de jugadores enamorados con el universo Warcraft gracias a Warcraft 1, 2, 3 y los mods que permitió este último. Recordemos que el género MOBA de Dota 2 o League of Legends viene de ahí. Algo parecido pasa con Final Fantasy XIV. Que se llame XIV no es casualidad. Final Fantasy lleva estableciendo su marca y cautivando a jugadores desde finales de los 80. Tras 10 entregas, se internaron en el mundo MMO con Final Fantasy XI para después volver a hacerlo con Final Fantasy XIV. Y eso que la primera versión de Final Fantasy XIV fue un auténtico descalabro, hasta que Naoki Yoshida y su equipo le dieron la vuelta a la tortilla para convertirlo en un juego que lucha codo con codo con WoW, especialmente gracias a la captación de streamers de brutal impacto como Asmongold. Cabe destacar aquí que Yoshida también se inspiró en ideas establecidas por Kill Wars 2 para la resurrección de Final Fantasy XIV. Vamos, que son marcas establecidas desde hace más de 25 o 30 años. Pero, ¿y qué pasa con Guild Wars? ¿Acaso ArenaNet no es tan buena como Blizzard o Square Enix creando universos y videojuegos? Sí que lo es, sí. Pero, como dije, historia y marketing. Veréis, Guild Wars nació en 2005 de la mano de, entre otros, antiguos empleados de Blizzard. A la gigantesca sombra de WoW, trató de competir con este ofreciendo una visión única en el mundo MMO. Nada de suscripciones mensuales, un fuerte componente narrativo, la opción de poder disfrutar en solitario gracias a los esbirros y al contenido instanciado, un apartado gráfico y artístico increíble para la época, y un concepto de equilibrio antigrindeo que permitía una mejor relación entre jugadores de cualquier nivel y estilo. Los novatos casual podían jugar con los veteranos hardcore, Nada de una barrera compuesta por niveles, equipamiento y horas. Todos con todos. Este título, con sus cuatro entregas, estableció un universo vasto y rico del que hablaremos en otro vídeo. Los críticos bendijeron al juego con varios premios, mejor valor, 
mejor MMORPG y mejor juego, pero no fue suficiente para vencer al titánico WoW. Lo intentarían de nuevo en 2012, cuando lanzaron Kill Wars 2 con mucho más éxito y equivalente actitud revolucionaria. Se alejaron del concepto base de Guild Wars y se acercaron más al de un MMORPG clásico, pero introdujeron ideas nuevas que cambiaron el futuro del género. Diez años lleva este juego en funcionamiento y, como veremos, ha envejecido bien. El apartado visual es una auténtica pasada y nos encontramos a solo nueve días de que lancen su tercera expansión, End of Dragons. ¿Pero entonces? Pues lo dicho, historia y marketing. ArenaNet dedica sus recursos a que el nuevo contenido sea de calidad e invierte lo justo y necesario en publicitarse. Piensa en WoW o Final Fantasy XIV. Sus compañías tienen la capacidad de lanzar campañas publicitarias a enorme escala, cosa que no sucede con ArenaNet. Además, no lo necesitan. Sus marcas están tan bien establecidas que el boca a boca es el mejor marketing que podrían desear. Recordad lo que hemos dicho antes sobre streamers como Asmongold. En resumen, que Guild Wars es una marca bastante más joven y con menos impacto que sus competidores, pero no por ello menos merecedora de atención. Pero vamos a lo que vamos, el juego. En mi opinión, hoy en día, Guild Wars 2 es el MMORPG más completo de los grandes disponibles y además se encuentra en un cierto estado de gracia con la inminente expansión de Guild Wars 2 End of Dragons. Profundizaré sobre las fortalezas de las que voy a hablar aquí en otros vídeos, pero quiero daros una perspectiva general sobre ellas. 1. Contenido. Estando completamente traducido al español, Guild Wars 2 ofrece una cantidad de contenido brutal sin el estrés de las suscripciones. Tenemos las historias de Guild Wars 2, Heart of Thorns, Path of Fire y los otros 5 capítulos intermedios que ArenaNet llama Mundo Vivo. Además, existen una serie de eventos, meta-eventos, eventos especiales, mazmorras, fractales, raids, response missions y, próximamente, con la nueva expansión, strike missions que aportan variedad al PvE con otros jugadores. Otro pro de los contenidos es la existencia de un catálogo de logros absolutamente inmenso con recompensas de todo tipo, desde maestrías de indudable valor para el gameplay, pasando por el descubrimiento de secretos, lore o easter eggs y llegando hasta recompensas como oro, gemas y otros materiales. A todo eso añadimos un compendio de armas y armaduras extenso que hace las delicias de los grindeadores. Conseguir equipamiento legendario es un auténtico reto a la altura de los jugadores y crafteadores más hardcore. Y, por ir cerrando, nueve clases o profesiones, con dos especializaciones por clase, que permiten una gran flexibilidad y libertad de personalización, pudiendo cambiar aspectos de las mismas a placer sin asumir un compromiso inamovible. Me dejo cosas en el tintero, pero no puedo eternizarme. 2. Un universo vasto y rico que te deja sin aliento. El mundo de Tyria es un mundo enorme y arrebatador en el que uno se sumerge en una amalgama de ecosistemas, paisajes y culturas increíbles. Las primaverales campiñas verdes de la humana crita, los bosques otoñales de la Ascalón de los Char, las invernales y nevadas montañas de los Norn, la cautivadora jungla de los Silvari, los desiertos y oasis de Elona, la futura exuberancia lejano oriental de la tecnológica canta, simplemente brutal. A eso se le añade que cada esquina rezuma historia. Tiria está llena de ruinas que recuerdan las aventuras vividas 250 años atrás en Guild Wars 1. Pero no solo eso, la manera en la que las razas y las sociedades interactúan consigo y entre sí también son reflejo de un mundo complejo, con geopolítica, magia y misticismo. El tema central es la lucha contra los dragones ancianos, pero dentro de ella se percibe la naturaleza engañosa de los humanos, su eterna lucha contra la territorialidad y beligerancia de los Char, que además viven en eterna tensión consigo mismos, la idiosincrasia y arrogancia de los Asura, la fuerza de los Nord y el misticismo de los Silvari. Hablando de misticismo, Guild Wars 2 va servido. Con un panteón de seis dioses y un territorio conocido como la niebla, la escala de este MMO no es solo terrestre. 3. Un conjunto de sistemas y mecánicas envidiable. El sistema de combate es uno de los más dinámicos, vivos y divertidos que jamás he probado en un MMO. El jugador casual disfruta y el jugador hardcore se enfrenta a un reto. Los mapas y escenarios son enormes y multidimensionales, especialmente los pertenecientes a las expansiones. 
Partimos de una base con mapas de considerable altura y profundidad, especialmente teniendo en cuenta que uno puede sumergirse en las profundidades y nadar, interactuar y luchar bajo el agua. Pero es que, encima, con Heart of Thorns y Path of Fire se alcanzan unas escalas y alturas titánicas. La libertad de movimiento, tomando en cuenta los puntos anteriores, es casi total. Uno puede colocarse casi en cualquier parte a la que mire y quiera situarse, aunque esta capacidad depende de tener desbloqueadas las monturas de Path of Fire. Hablando de monturas, Kid Wars 2 ofrece el mejor sistema de monturas que he visto. En lugar de quedarse en el clásico esquema de toma un caballo y vas a un porcentaje más rápido, o toma un dragón y vuelas a X velocidad constante y sin límites. No, Kid Wars 2 te da hasta 9 monturas diferentes, 2 de PvP, que funcionan de forma distinta, todas con sus fortalezas y debilidades, con su capacidad de ser utilizadas como iniciadores de un combate y con sus habilidades y resistencia. Ya hablaremos de ellas, dan para un vídeo entero. Siguiendo con las mecánicas y los sistemas de Guild Wars 2, tenemos que hablar de un mercado de fácil uso gestionado por jugadores y su oferta y demanda. También hay nueve artesanías para darte un crafteo rico, variado y con sistema de reciclaje, basado en un sinfín de materiales que están esparcidos por toda Tiria. Por supuesto, existe un sistema de clanes que fomenta la interacción, pues un mismo personaje puede pertenecer a hasta cinco clanes a la vez, eligiendo a cuál de ellos representar en cualquier momento. Esto da mucha flexibilidad y libertad a la hora de decidir a qué clan pertenecer. Debemos incluir también un sistema de salas de clan que hace las veces de housing, pues se puede mejorar y decorar a placer. No nos olvidemos de un sistema de entrelazado de servidores que permite que juegues con y contra jugadores de cualquier servidor y país. Nada de tengo el personaje en otro servidor, eso se acabó. Solo el sistema mundo contra mundo requiere que estés en el mismo servidor que tus aliados si quieres jugar con ellos. No pasa nada si es contra. Hablando de PvP, Kill Wars 2 ofrece una opción divertida, retadora y justa en este sentido, aunque la cosa se complica con el sistema de mundo contra mundo, que son batallas a gran escala, donde la diversión y el entretenimiento están asegurados, pero el equilibrio, aunque es bueno, no es perfecto. Ya veremos eso. 4. Un apartado artístico de auténtica locura. Sinceramente, cualquier cosa que diga aquí no va a hacer justicia al juego, pero bueno, empecemos. Arena Net tiene talento artístico y lo saben, lo dicen en su propia página web. El juego es una hermosísima obra de arte en el sentido más puro de la palabra, especialmente en las expansiones. Las animaciones, la interfaz, los paisajes, los edificios, los personajes, los enemigos, las monturas, el arte conceptual, las culturas… En mi opinión, ningún MMO de este tipo y de esta edad se le equipara. Parece mentira que tenga 10 años. La banda sonora es genial, reutilizando muchas pistas de Kill Wars 1 compuestas por Jeremy Soul, a quien igual recordáis por la saga Elder Scrolls, construye sobre ellas configurando bandas sonoras dignas de ser disfrutadas incluso sin ser jugador del juego. De todos modos, nada ni nadie es perfecto. Aunque las fortalezas sobrepasan con creces a las debilidades, hay unas pocas y hay que tenerlas en cuenta. 1. El comienzo puede ser duro. Kill Wars 2 ha cambiado mucho a lo largo de los años. La inclusión de los capítulos de Mundo Vivo y las expansiones supusieron un antes y un después, pero el inicio del juego es una prueba de fuego, como suele ser habitual en muchos MMORPG. O te engancha, o aguantas, o lo dejas. La historia, los diálogos, las escenas, los eventos, los mapas y los personajes no son tan atractivos como sucede a continuación con las expansiones. No quiere decir que sean malos, pero no son diferentes a los que ofrece Final Fantasy XIV o World of Warcraft en sus inicios. La mejor manera de sortear esto, como veremos en un futuro vídeo, es usar un potenciador de nivel, que hoy en día regalan con la compra de ciertas ediciones, y desbloquear las monturas de inmediato, saltando a Path of Fire. 2. Es cierto que la relación calidad-precio es casi absoluta. Por 49,99 euros uno puede tener el juego base, Path of Fire, Heart of Thorns, End of Dragons, un potenciador de nivel máximo y algunos cosméticos. Pero de todos modos conviene recordar que los capítulos del mundo vivo y otras comodidades que nunca proporcionan una ventaja competitiva deben comprarse con gemas, las cuales se pueden conseguir con dinero del juego o dinero real. 
La verdad es que, dicho así, es más una fortaleza que una debilidad, pero hay que compensar ambos lados y es conveniente recordar al jugador que, a la larga, probablemente acabe gastando más que 49,99. Aunque quizá menos que en una MMO con venta de expansiones más suscripción mensual. 3. En algunas situaciones, principalmente cuando hay un evento grande y tenemos a decenas de jugadores y efectos a nuestro alrededor, los FPS pueden bajar si se tiene el número de modelos de personaje y la calidad de los mismos al máximo. Se está actualizando el motor gráfico y se espera que esto mejore, pero si se da esa situación, lo mejor es reducir el número y la calidad de los modelos de personaje mientras dure la misma. Luego se puede volver a subir tranquilamente. 4. El ritmo al que se van incluyendo nuevos contenidos podría ser mejor. Esto no es problema para un jugador nuevo, que tiene muchísimo contenido por delante, pero puede resultarlo para alguien que ha alcanzado la gloria, difícil, y espera con ansia el siguiente trozo de pizza. 5. Entramos ahora en el aspecto más complejo de todos. He dicho antes que hay dos tipos de PvP un PvP a pequeña escala y un PvP a gran escala con captura de territorios y castillos llamado mundo contra mundo. No hay problema en el PvP a pequeña escala, donde los equipos usan equipamiento de exactamente el mismo grado, con lo cual el equilibrio es total. En el mundo contra mundo, sin embargo, los personajes utilizan su equipamiento real, es decir, el conseguido en sus aventuras en el mundo abierto, con lo cual se puede producir una ligera desventaja entre aquellos que tienen objetos legendarios y los que tienen objetos exóticos o ascendidos. No es grande y se suele compensar con la estadística, pues cabe esperar que si mi equipo tiene esa situación, el contrario tendrá lo mismo. Pero, por sus características, mundo contra mundo es menos equilibrado que el PvP a pequeña escala, en el que el equilibrio, como he dicho antes, es total. En sexto y último lugar, convendría señalar lo limitado del menú de creación de personaje, donde otros MMO sí que ofrecen bastante más variedad. Menuda introducción, ¿verdad? Y esto es solo el principio. Los MMO son un mundo vasto que esconde infinidad de elementos entrelazados. En futuros vídeos iremos hablando de todos estos elementos de forma más individualizada y profunda. El siguiente vídeo dará una serie de consejos sobre cuál es la mejor forma de empezar a jugar y disfrutar de Guild Wars 2. Tras él, hablaremos del lore de Guild Wars para que, cuando sumerjáis en este juego, lo disfrutéis en plenitud. Por mi parte está claro, os lo recomiendo con creces. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido de ayuda. Si así ha sido, puedes darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte o darle a la campanita. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.